പ്രോബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിക്കും ഫോർമുലയങ്ങൾ ചേർത്ത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാനിതിന് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഫോർമുലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അറുപത് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു എൻ സി സിക്കാർ മുപ്പത് എൻ എസ് എസ് കാർ മുപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ടിനും പോകുന്ന ആൾ ഇരുപത്തിനാല് എന്നിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം സാധാരണ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവർ പ്രോബിലിറ്റി അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് പകരം ഓരോന്നിനും പോകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതായത് ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം അറുപത് പേരുണ്ടായിരുന്നു എൻ സി സിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ എൻ സി സി എന്നുള്ള എൻ സി സിക്കാരെ നമ്മൾ സിയും കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ സി സിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ മുപ്പത് പേരാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് എസ് എൻ എസ് എസിന് പോകുന്ന ആളുകൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് എൻ എസ് എസിന് നമ്മൾ എസ് കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് എൻ സി സിക്കും എൻ എസ് എസിനും ബോത്ത് എൻ സി സി ആൻഡ് എൻ എസ് എസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കാണുക അതിലതിലും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ സി സിക്ക് പോകുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൻ എസ് എസിന് പോകുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി നാലുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ സി സി ഓർ എൻ എസ് എസ് ആണ് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും യൂണിൻ ആണ് പി എഫ് സി ഓർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എഫ് സി യൂണിൻ എസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതാം പി എഫ് എസ് പി എഫ് സി പ്ലസ് പി എഫ് എസ് മൈനസ് പി എഫ് സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എസ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി തന്നിട്ടില്ല പകരം എണ്ണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം എൻ ഓഫ് സി പി ഓഫ് സി ഒക്കെ നമ്മൾ എൻ സി സിക്ക് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നോക്കുക മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് അറുപത് പ്ലസ് പി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് എസിന് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നോക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര പേര് അറുപത് മൈനസ് പി ഓഫ് സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ബൈ അറുപത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോബിലിറ്റി ഇവർ തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ അവർ പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് തരും ഇവിടെ നമ്മൾ അവർ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി അവരൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും മുപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ബൈ അറുപത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഒന്ന് രണ്ടും കൊണ്ടൊന്നും മേളിലും താഴെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് ബൈ മുപ്പത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻ സി സി ഒ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് ഓപ്റ്റഡ് നൈതർ എൻ സി സി നോർ എൻ എസ് എസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ വീഡിയോ കാണുക എന്താണ് നൈതർ നോർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൈതർ നോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ യൂണിൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ പി ഓഫ് സി യൂണിൻ എസ് ആണ് ഫോർമുല ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സി യൂണിൻ എസ് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് ബൈ അറുപത് പത്തൊമ്പത് ബൈ മുപ്പത് സോ വൺ മൈനസ് പത്തൊമ്പത് ബൈ മുപ്പത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് ബൈ മുപ്പത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് ബൈ മുപ്പത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നൈതർ എൻ സി സി നോർ എൻ എസ് എസ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സി സി ബട്ട് നോട്ട് എൻ എസ് എസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബട്ട് നോട്ട് ബി എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് എസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ എന്തില്ല എൻ സി സിയിൽ സോ എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പി ഓഫ് എസ് മൈനസ് പി ഓഫ് എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എസ് നമുക്കുണ്ട് പി ഓഫ് എസ് എൻ ഓഫ് എസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു അറുപത് മൈനസ് എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മൊത്തം ഇരുപത്തിനാല് പേര് ഡിവൈഡ് ബൈ മൊത്തം അറുപത് പേര് സോ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബൈ അറുപതാണ്
പോയിൻ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഫോർമുല നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നു പി ഓഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ പി ഓഫ് ഇ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു വൺ പി ഓഫ് ഇ കോമ്പ്ലിവ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് കോമ്പ്ലിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് ഇ യൂണിൻ എച്ച് ആണ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇ യൂണിൻ എച്ചിൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കുക സോ വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ഇ യൂണിൻ എച്ച് സോ വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ഇ യൂണിൻ എച്ച് അപ്പോൾ പി ഓഫ് യൂണിൻ എച്ചിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം പി ഓഫ് ഇ പ്ലസ് പി ഓഫ് എച്ച് മൈനസ് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ഈ ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പി ഓഫ് ഇയുടെ വാല്യൂ നമുക്കുണ്ട് പി ഓഫ് ഇ സീക്കൽ ടു വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പി ഓഫ് എച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പി ഓഫ് എച്ച് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് പി ഓഫ് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം പി ഓഫ് എച്ച് ഇ സീക്കൽ ടു എല്ലാത്തിനും ഇപ്പോൾ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക പോയിൻറ്റ് നയൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക വാല്യൂസ് ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും സോ പോയിൻറ്റ് നയൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് തമ്മിൽ ആദ്യം കൂട്ടുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കുറയ്ക്കുക സോ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് കിട്ടി ഇതാണ് ഹിന്ദി പഠിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പത്തൊമ്പത് ഇവിടെയും ഇതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാവുന്ന പ്രോബിലിറ്റി പോയിൻ്റ് എട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാവുന്ന പ്രോബിലിറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പാസിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പാസിങ് ബോത്ത് ബോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പി ഓഫ് വൺ യൂണിയൻ ടു അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് So, P of 1 plus P of 2 minus P of 1 is intersection 2 is equal to 0.95 ആണ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കാണുക നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ യൂണിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സോ വാല്യൂ എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എഫ് ഇൻ ഫൈവ് ഫൈവിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് സിക്കൽ ടു പി ഓഫ് വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ടു നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോത്ത് ആണ് ബോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് അത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് കുറയ്ക്കുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് കിട്ടും സോ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷയ്ക്കും രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷയ്ക്കും ജയിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഇതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നാലും പഠിച്ചോണം ഏകെ സമാനമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം പിള്ളേർ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നു മുപ്പത് ശതമാനം പിള്ളേർ ബയോളജി പഠിക്കുന്നു പത്ത് ശതമാനം പിള്ളേർ മാത്തമാറ്റിക്സും ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ബയോളജി പഠിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബ്ലി ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓർ ബയോളജി ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിവ് പോലെ മാത്തമാറ്റിക്സിന് എമ്മും ബയോളജിക്ക് ബിയും കൊടുക്കുക പി ഓഫ് എം അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ബയോളജി പഠിക്കുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് രണ്ടും പഠിക്കുന്നത് ബയോളജി ടെൻ പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റഡി ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് സ്റ്റഡി ബോത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ബയോളജി ബോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് രണ്ടും പഠിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം അതായത് പത്ത് ബൈ നൂറ് ആളുകളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എം ഓർ ബി ആണ് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓർ ബയോളജി അവസാന സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചാൽ കണ്ടോ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓർ ബയോളജി നേരത്തെ ഞാൻ പഴയ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർന്ന് വരുന്നിടത്തല്ല
പി എഫ് നോട്ടയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി എഫ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി എഫ് എ ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ അവർ പി എഫ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് നോട്ട് ബി നമ്മൾ വൺ മൈനസ് പി എഫ് ബി ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം വൺ മൈനസ് പി എഫ് ബി പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു അല്ലേ ഫൈവ് ടു ഇനി അടുത്തത് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ഓർ ബി ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പല തവണ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എ ഓർ എന്നുള്ളത് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ആണ് സോ പി എഫ് എ പ്ലസ് പി എഫ് ബി മൈനസ് പി എഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല അത് സോൾവ് ചെയ്യുക ആൻസർ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വെദർ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഞാൻ ഓൾറെഡി മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവിനെ കുറിച്ച് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഫൈ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് വരിക തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടോ പി എഫ് നോട്ട് ഇ ഓർ നോട്ട് എഫ് എന്താ നോട്ട് ഇ ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓർ വരുമ്പോൾ യൂണിയനാണ് ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ എഫ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഡി മോർഗൻസ് ലോയാണ് ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ എഫ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് സോ പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈഗൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ആണ് വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇസ് ഈഗൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇസ് ഈഗൽ ടു വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ സോ പോ പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇസ് ഈഗൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ശരിക്കും എന്താ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും പറഞ്ഞു ഒരു സംഗ രണ്ട് പ്രോ ഇവൻസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടും ഫൈവ് കിട്ടണം അതായത് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് നമ്മൾ പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സീറോ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഫൈവ് ആകണം ഇവിടെ ഇത് സീറോ അല്ല നോട്ടീസ് ഇക്കിൻ്റെ സീറോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോബിലിറ്റി ദർ ഫോർ ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇപ്പോൾ പി ഒ എൻ പി ഓഫ് ഇൻ്റർസെ പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് സിമ്പിളാണ് പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ വന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പറുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മറുപടി